ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் மக்கள் ஸோ வெல்கம் டு ஆர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி டே ஃபைவ் டே ஃபைவ்ல காலையில் யூனிட் நைன் பார்த்துட்டோம் இப்போது பார்க்கக்கூடியது எக்கனாமிக்ஸ்க்கான டே ஃபைவ் ஸோ நேற்றுக்கு ஒரு பத்து கேள்விகள் தான் பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்றைக்கி பதினைந்து கேள்விகள் இருக்குது ஃபிஃப்டீனையும் ஃபிஃப்டீனில் ஓரளவுக்கு ஈஸியான கொஷின் தான் இருக்குது இது வந்து குரூப் ஒன் இதில் இருக்க முக்கவாசி கொஷின் அப்படின்றது குரூப் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செட்டு பிகாஸ் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை அடுத்து வரக்கூடிய ரெண்டு செட்லையும் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே டன் மூவ் ஆன் டு தி கொஷின்ஸ் அண்ட் வந்து இருக்க அத்தனை நண்பர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சரிங்களா முதல் கேள்வி மேட்ச் த லிஸ்ட் ஒன் வித் லிஸ்ட் டூ வித் த கரெக்ட் ஆன்சர் யூசிங் த கோட்ஸ் கிவன் பிலோ ஸோ ஈவெண்ட் அப்படின்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் பாலிசி அதாவது சிறப்பு பொருளாதார மண்டல கொள்கை புதிய பன்னாட்டு வாணிப கொள்கை பொருள் மற்றும் பணிவரி சட்டம் நரசிம்மன் கமிட்டி ஸோ இந்த நாளுக்கு அது ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஸோ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் பாலிசி எந்த ஆண்டு நியூ ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி எந்த ஆண்டு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் ஆக்ட் எந்த ஆண்டு நரசிம்மன் கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து எந்த ஆண்டு இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாகவே மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து ஈஸி இதில் ஸோ ஸ்பெஷல் எக்கானமிக் ஜோன் பாலிசி எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது டூ தௌசண்டில் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தில் எஸ்இஜட் டூ தௌசண்ட்னு நிறைய இடத்துல நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ஏக்கு ஆப்ஷன் டூ தான் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனது ஜூலை ஒன்று ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் மார்ச் மாதம் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கரெக்டா அப்போ சிக்கு ஆப்ஷன் ஃபோர் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு ஸோ நியூ ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இதுவும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் தான் இருக்கு அண்ட் நரசிம்மன் கமிட்டி ரிப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ஆல்ரெடி இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ரிஃபார்ம்ஸ் சம்மந்தமாக பேசியிருக்கோம் ஸோ இந்த நாலுமே நம்ம ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஏக்கு டூ பிக்கு த்ரீ சிக்கு ஃபோர் அண்ட் டிக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஆப்ஷன் ஏ போட்டிருந்தீங்கன்னா கரெக்டு சரிங்களா ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டாவது கேள்வி விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இனங்களில் எது நேர்முக வரியை சார்ந்தது இப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று தான் டேரக்ட் டாக்ஸ் மீதி எல்லாம் இன்டேரக்ட் டாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ டேரக்ட் டாக்ஸுக்கும் இன்டேரக்ட் டாக்ஸுக்கும் பேசிங் பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த பேர்டன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நேரடி வரி அப்படின்னா என் சொத்து வரி இன்கம் டேக்ஸு எனக்கு வருதுன்னு வைங்களேன் அதை நான் தான் கட்டி ஆகணும் நான் வந்து இன்னொருத்தரை கட்ட முடியாது பட் இன்டேரக்ட் டேக்ஸுன்றது பொருள் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க தான் கட்ட போகிறாங்க ஒரு ஹோல்சேலர்லேருந்து ஒரு மளிகை கடைக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த மளிகை கடைக்காரர் கட்டுவார் அந்த மளிகை கடைக்காரரு கஸ்டமர்கிட்ட அந்த பொருளை வித்துட்டார் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமர் இன்டேரக்ட் டேக்ஸை கட்டுவார் ஸோ பேர்டன் ஆஃப் த இன்கம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் மாறும் பட் டேரக்ட் டேக்ஸில் மாறாது சரிங்களா சொல்ல போனால் ரெண்டுத்துக்குமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸு நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதற்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கிஃப்ட் டேக்ஸ் நிறைய பேர் ஆன்சர் போட்டிருக்கலாம் கிஃப்ட் டேக்ஸ் இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் டேரக்ட் டேக்ஸ்னு சொல்லலாம் மீதி எல்லாமே சுங்க வரி கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எக்ஸைஸ்ட் டியூட்டி அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே என்ன தான் இன்டேரக்ட் டேக்ஸ் தான் ஸோ செகண்ட் ஒன்னுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட் ஒன் The sum of deficit under revenue account and deficit under capital account. That is the two of us. We can talk about the two of us. We can talk about the two of us. That is revenue. That is capital. We can calculate the deficit of the two of us. We can calculate the two of us. That is why அது ரெண்டுத்துக்கு அந்த சம்ம பண்ணுறதுக்கு வரக்கூடிய பெயர் என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக டெஃபிசிட் தான் கண்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம் அது ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டா ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டா ப்ரைமரி டெஃபிசிட்டா பட்ஜெட்டரி டெஃபிசிட்டா அதில் வந்து ரெவன்யூ மட்டும் ஆட் பண்ணல ரெவன்யூன்றது மூலதனம் அதையும் ஆட் பண்ணுறோம் ரெவன்யூன்றது வருமானம் அதே மாதிரி கேபிட்டல் மூலதனம் இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணுறோம் சரிங்களா 
ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணும்போது வரக்கூடியது திருப்பி ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டாக வராது அதை வச்சு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் நம்ம டெஃபிசிட் பட்ஜெட்டை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டெப்தாக பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டாக ப்ரைமரியாக பட்ஜெட்டரியா அப்படின்னு ஸோ தேர்ட் கொஷனுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் போட்டிருக்கணும் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பட்ஜெட்டரி டெஃபிசிட் சரிங்களா மூன்றாவது கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ இந்த சம் ஆஃப் தி டெஃபிசிட் அண்டர் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டுக்கும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்டையும் கூடுதலாக ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி சம் அப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ டெஃபிசிட் அப்படின்றது கிடச்சிடும் சரிங்களா தேர்டுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர்த் ஒன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிராமப்புற முன்னேற்றமும் இந்தியாவும் என்பது கீழ்கண்ட வாக்கியத்தில் கூறுக கிராமப்புற மு முன்னேற்றத்தையும் இந்தியாவையும் இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தில் எதில் சரியாக கூறியிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் பாவர்ட் அல்யுவேஷன் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி பீப்புள் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் ஸோ ஒன் ஒன் லியா ஒன் அண்ட் டூவா டூ ஒன் லியா நன் ஆஃப் தி அபோவா ரெண்டுமே இல்லை இந்த இடத்துல நாலாவது ஆப்ஷன் ஸோ சரியான வாக்கியம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று மற்றும் இரண்டா ஒன்று மட்டுமா இரண்டு மட்டுமா அதாவது ரூரல் டெவலப்மெண்ட்னு இந்தியாவில் பேசப்படுறது எதை நோக்கி தான் இருக்குது வறுமை ஒழிப்பும் கிராமப்புற மக்களின் நன்மையுமா அதையும் தாண்டி கிராமப்புறங்களில் நகர்மயமாக்குதலையும் வழிவகை செய்கிறதா ரெண்டுமே வந்து நம்ம அதை அரைவாட்டி படிச்சுருக்கோம் புறா திட்டமாக இருக்கட்டும் இதுவாக இருக்கட்டும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி ஒன் அண்ட் டூ சரிங்களா ஒன்றும் சரி இரண்டும் சரி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான் பாவர்ட்டி அல்யுவேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸும் நம்ம கொண்டு வருவோம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்காக புறா மாதிரியான திட்டங்கள் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸையும் கொண்டு வருவோம் சரிங்களா ஸோ ஃபோர்த் ஒன்னுக்கு ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே கரெக்ட் சரிங்களா டன் ஃபிஃப்த் ஒன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் கிசான் கிரெடிட் ஸ்கீம் கிசான் கிரெடிட் ஸ்கீம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த வருஷம் கேசிசி கொண்டு வந்து இப்போ இது யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிள் ஃபார்மர்ஸுக்கு பயிரிடுவோரோட பங்குதாரர் அதாவது ஷேர் அ கிராப் கிராப் வந்து ஷேர் பண்ணவங்களுக்கு அதே மாதிரி டெனன்ட்னு வாங்க குத்தகை கூடுறவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் அது உண்டா இல்லை ஃபார்மர்ஸுக்கு மட்டும்தான் உண்டா இல்லை பங்குதாரர் எல்லா பங்குதாரருக்குமே அது உண்டா அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க ஒன்று மட்டும் ஒன்று மற்றும் இரண்டு இரண்டு மற்றும் மூன்று மற்றும் மூன்றுமே சரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிசான் கிரெடிட் ஸ்கீம் அப்படின்றது எந்த இயர் லான்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல கரெக்டா கரெக்டு போட்டிருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல லான்ச் ஆச்சு எஸ் ஓகே இது வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸோட ஃபார்மர்ஸுக்கு கிரெடிட்டபுளாக கிரெடிட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது அவங்களுக்கான பணத்தை செலுத்துறதுக்கான ஒரு திட்டம் தான் இது அவங்களுக்கான ஷார்ட் டேர்ம் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறது அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆர்வஸ் பீரியடில் அவங்களுக்கு உதவுறது ஒரு மார்க்கெட்டிங் லோனை ப்ரொவைட் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்காக தான் கேசிசி அப்படின்றத ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணாங்க ஸோ இது ஃபார்மர்ஸுக்கும் உண்டு டெனன்ஸுக்கும் உண்டு பயிரிடுவோருடைய பங்குதாரருக்கும் உண்டு ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ சரிங்களா ஐந்துக்கு மூணுமே வரும் ஒன்றும் வரும் ரெண்டும் வரும் மூணும் வரும் சரிங்களா ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தப்பாக போட்டிருந்தாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு கொஞ்சம் ஆன்சர் திருத்திக்கோங்க எல்லாருமே இதுக்கு எலிஜிபிள் சரிங்களா சிக்ஸ்த் ஒன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டேக்ஸஸ் ஹவ் பீன் சப்சியூம்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரி குரூப்பில் எது ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் வருபவை அப்போ இதில் இதுதான் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள அடங்கக்கூடியது இந்த வரிகள் எல்லாமே அப்படின்றாங்க கார்பரேட்டு கஸ்டம்ஸு சர்வீஸ் எக்ஸைஸு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு சேல்ஸ் மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸு சேல்ஸ் டேக்ஸு ஸ்டேட் டேக்ஸு அண்ட் லக்ஸரி கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் செஸ் அண்ட் சப்சார்ஜ் ஆடம்பர வரி மூலதன லாபம் தீர்வை மற்றும் கூடுதல் வரியா ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் இதை போட்டலாம் ஏன்னா நம்ம ஆப்ஷனில் ரொம்ப ஈஸியாக தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆப்ஷனை ஆறாவது கேள்வி ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் எது வருது அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எது வருது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி 
எக்ஸைஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் சேல்ஸ் இல்லையா எஸ் ஓகே வேட்டை வந்து நம்ம அதில் சேர்க்க மாட்டோம் ஸோ எக்ஸைஸ் ட்யூட்டி என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் டேக்ஸ் அதாவது கலால் வரி பொழுதுபோக்கு வரி அண்ட் விற்பனை வரி கம்ஸ் அந்த ஜிஎஸ்டி சரிங்களா சிக்ஸ்த் ஒன்றுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி செவன்த் ஒன் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கிராமின் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜன் கிராமின் அப்படின்றது எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்றதான் கேள்வியாகவே கேட்டிருக்காங்க எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது ஏப்ரல் மாதம் நிறைய ஆப்ஷனில் இருக்கு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறா பதினஞ்சா பதினேழா பதினெட்டா அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க எப்ப ஏற்படுத்தப்பட்டது ஓகே கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஏப்ரல் அஃபீஷியலாக கொடுத்துருக்காரு ஜூன் இருபத்தி அஞ்சு செய்தியும் பார்த்தா தெரியும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் ஹவுசிங் சாரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அஃபேர்ஸ்லேயும் ஸோ ஜூன் இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜன் கிராமின் வாஸ் லான்ச்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா டன் அப்போ இது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அர்பன் ஹவுஸ் ஹோல்டு உருவாக்கணும் வித் இன் தி இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மார்க் ஆஸ் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அர்பன் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் அப்படின்றது தான் நோக்கமாக கொண்டு இருந்தது அர்பன் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் வித் இன் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவை நம்ம தாண்டிட்டோம் இப்போ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ செவன்த் ஒன்று கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி எயித் ஒன் த நேஷனல் கேடட் காப்ஸ் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் நைன் ஃபார்ட்டி எயிட் த சைனிக் ஸ்கூல்ஸ் வேர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆஸ் அ ஜாயிண்ட் வெஞ்சூர் ஆஃப் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சைனிக் பள்ளிகளை உருவாக்கி மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து நடத்துகிறது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி எட்டு தான் கொண்டு வந்தாங்களா அப்படின்றத பாருங்க நாற்பத்தி எட்டு கொண்டு வந்தாங்களான்றது யோசிக்கணும் ஸோ என்சிசி படிச்சிருப்பீங்க போத் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் கரெக்ட் 1948 established it is completely right the skyne school were established as a joint venture of center and the state government seringla as per yes correct ah dhan kuduthirukanga so 1 matrum 2 sari 8th one option c is correct move on to 9th one so state of demographic transition demography apdi nanu theriyuma demography indrade oru question ah ketirundanga study of population அதை பற்றி முழுசாக படிக்கிறதுக்கு பேரே என்னதான் அப்படின்னா டெமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் இட் மீன்ஸ் அந்த ஃபேஸ் எப்படி இருந்து எப்படி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்கு பழைய லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த ட்ரான்சிஷன் வந்து ப்ரீ ஸ்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்சிஷனல் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஜ் ஸோ இங்கே கேட்டிருக்கிறது ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சிஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க முதன் முதல்ல ஸோ அந்த கிராஃபை வச்சு பார்த்துருக்கலாம் சரிங்களா ஹை பர்த் ரேட் டெத் ரேட்டை வச்சு பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அப்போதைக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பாப்புலேஷன் ஸ்டேபிளாக இருந்தது முதன் முறையாக வந்த காலகட்டம் பாப்புலேஷன் ஸ்டேபிள் பர்த் ரேட் இஸ் ஆல்சோ ஹை அண்ட் டெத் ரேட் இஸ் ஆல்சோ ஹை அண்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் கேசஸ் 
in that period seringla so mid living standard unga kammi da death unga kammi da sorry death adigana birth adigana living standard unga kammi da so undu evlo evlo poragaraangalo andha alavuk erandukitte irundanga ena appo vandu medical aid la kammiya irundhadu so adha vache neenga pollam இந்த இடத்துல லோ பர்த் ரேட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா தப்பு டெத் ரேட் ஆர் ஹை எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் ஐடு இருந்தது ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் ஐடு இருந்தாலுமே ஹை பர்த் ரேட் இருந்தது ப்ரீ டிரான்சிஷனல் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டே ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்தது டிரான்சிஷனல் ஸ்டேஜ் ஸோ அப்போ எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பர்த் ரேட் அதிகமாகவும் டெத் ரேட் கம்மியாகவும் இருந்தது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு வந்துச்சு அடுத்து தேர்ட் பீரியட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து பர்த் ரேட் கம்மியாக ஆரம்பிச்சுது ஆனால் டெத் ரேட் இன்னும் கம்மியாகிறனால பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸிங்லே தான் இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இங்கே தான் வந்து குழந்தைகளோட விகிதமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இந்த காலத்தில் இது கொஞ்சம் முன்னாடி போஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேஜில் குழந்தைகளோட விகிதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதனால தான் இது வந்து பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக நீங்கள் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படித்தீங்க அப்படின்னா சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் பக்காவாக எல்லாத்தோட தியரிஸ்லேருந்து எல்லாமே அதில் இருக்கும் பாப்புலேஷன் தியரிஸ் இருக்கும் டிரான்சிஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் டெமோகிராஃபிக் எல்லா ஸ்டேஜஸையுமே கொடுத்துருப்பாங்க அழகாக இருக்கும் பாப்புலேஷன் தனியாக பாவர்ட்டி தனியாக எல்லாமே தனித்தனி யூனிட்டாக இருக்கும் ஸோ டைம் கிடைக்கும்போது பாருங்கள் ஸோ இதற்கு சரியான விடை ஒன்று மற்றும் மூன்று ஒன் அண்ட் சி ஆர் கரெக்டு ரெண்டாவது இடத்துல என்ன வந்திருக்கணும் ஹை பர்த் ரேட்னு வந்திருக்கும் சரிங்களா டென்த் ஒன் ஹூ இஸ் அமாங் தி ஃபாலோயிங் அசோசியேட்டட் வித் புரா மாடல் இதை வந்து திருப்பி பார்த்தாச்சு நம்ம ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் ரூரல் ஏரியாஸ் கரெக்டாக இது பேர் தான் புரா திட்டம் நம்ம ஆளோட ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு மாடல் மைக்ரேஷன் அப்படின்றது அர்பன் டு ரூரல் சாரி ரூரல் டு அர்பன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது எல்லாமே நகர்ப்புறத்தை நோக்கி இப்போ எப்படி சென்னை அப்படின்றது ஒரு ஹப்பு மாதிரி இருக்கு டிகிரி முடித்தாலே வேலை தேடணும்னா நம்ம சென்னை தான் போகணும் கேவசாப்பா அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்கே கேட்ட ஆகிருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கே அதிகம் ஸோ அதே மாதிரி எல்லா இடத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்பில் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இந்த மைக்ரேஷன் லெவல் கம்மியாகும் மைக்ரேஷன் கம்மியாக ஆரம்பிச்சுன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கம்மியாகும் அது மூலமாக எல்லாமே பொல்யூஷன்லேருந்து டிராஃபிக்லேருந்து எல்லாமே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இருக்கிறவங்க இருக்கிற இடத்துல இருக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா கரெக்டா ஸோ இதைத்தான் தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு முக்கியமான திட்டமும் ஸோ இதை யார் தான் பண்ணால் அப்படின்னா Who was the following? ஹூ ஆர் தி ஃபாலோயிங் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக போட்டிருப்பீங்க டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் சரிங்களா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் லெவன்த் ஒன் இன்ஃப்ளேஷன் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட்ஸ் பணவீக்கத்தால் எதிர்மறையாக பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ரெட்மி நோட் எயிட் வச்சுருக்கேன் உண்மையாகவே நோட் எயிட் வச்சுருக்கேன்னு வைங்களேன் இப்போ வந்து அதை வந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துக்கு நான் அப்போ வாங்கிடுங்க இப்போ வந்து அந்த ஃபோன் அந்த அளவுக்கு போவாது பட் இப்போ வந்து இன்னொரு மாடல் நான் வாங்குகிறேன் பட் அதோட விலை வந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரமாக இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஏதோ ஒரு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோன் வாங்குகிறேன் அதோட ஃபோன் இருபத்தி அஞ்சாயிரமாக இருக்குது இப்போ இந்த பதினஞ்சாயிரத்தோட மதிப்பு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வாங்கும்போது இருந்த மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இல்லை இப்போ பதினஞ்சாயிரத்துக்கு ரொம்ப நார்மல் மாடலே இன்னும் நல்ல மாடலே கிடைக்குது கரெக்டாக இன்னும் நல்ல மாடலே கிடைக்குது பட் அப்போ பதினஞ்சாயிரத்தோட மதிப்பு வேறு இப்போ பதினஞ்சாயிரத்தோட மதிப்பு வேறு உங்களுக்கு சொல்கிறது பிடிக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பேக்கில் போங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் வாங்குறது எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் வாங்கினா எப்படி இருக்கும் அவங்க அப்போ வந்து அது பெரிய அமௌண்ட்டு இப்போ அது பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது ஏன் பெரிய அமௌண்ட் கிடையாது பணப்புழக்கம் எல்லா மக்கள்கிட்டையுமே ஐநூறு ஆயிரம் ஐநூறு ரெண்டாயிரம் நோட்டுகள் அதிகமாக புழக்கம் ஏற்படுது மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இட் அட்வர்ஸ்லி அஃபெக்ட்ஸ் யாரை பண்ணும் அப்படின்னா நான் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலையும்
ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல இருபதாயிரத்தோட மதிப்பு வேற ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எல்லாத்தோட மதிப்பு வேற ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அப்ப இருந்த தக்காளி வேலை வேலை அப்ப இருந்த சாப்பாடு செலவு வேற அப்ப இருந்த டே டு டே வேஜஸ் வேற ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எல்லாமே டபுள் மடங்கா இருக்கும் அப்பயும் அந்த இருபதாயிரத்தை வச்சு அவன் சமாளிக்கிறது கஷ்டம் ரொம்ப சிம்பிள் இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்ப யாரை ரொம்ப பாதிக்கும் அப்படின்னா பிக்சட் இன்கம் ஆனஸ் நிலையான வருவாய் ஈட்டு ஓரம் தான் பயங்கரமா அட்வர்ஸா அஃபெக்ட் ஆகும் சரிங்களா ப்ராஃபிட் ஆனஸ் லாபம் ஈட்டு ஓரை தாண்டி சரிங்களா முதலீட்டாளர்களையும் தாண்டி இப்போ ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க இன்ஃப்ளேஷன் டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு பணம் வீக்கம் அதிகம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா பணப்புழக்கம் எல்லாருக்கிட்டையுமே அதிகமாயிடும் கரெக்டா மணி சப்ளை எல்லாருக்கிட்டையுமே அதிகமாயிடுச்சுன்னு வைங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே அதிகமாக சப்ளை அதிகமாயிரும் அதிகமாயிடுச்சுன்னா பிக்சட் இன்கம் ஏர்னர்ஸ் பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்க இடத்துல வேற ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா கூட அதோட மதிப்பு வேறையா இருக்கும் பட் திருப்பி அடுத்த மாதம் பத்தாயிரம் தான் வரும் ஸோ அதே பத்தாயிரம் தான் பட் இங்கே பத்தாயிரத்துக்கான மதிப்பு வேலை இங்கே பத்தாயிரத்துக்கான மதிப்பு வேலை மதிப்பு வேற சொல்றது புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ லெவன்த் ஒன்றுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இதை நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸில் இன்னொரு வாட்டி நம்ம பார்ப்போம் இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் அண்ட் ரிப்போ அண்ட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ இது மூணு கான்செப்ட் மட்டும் டுவெல்த் ஒன் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி பணவியல் கொள்கையின் நோக்கங்கள் யாவை பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி எக்கனாமிக் க்ரோத் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் ரெடியூசிங் பட்ஜெட்டரி டெஃபிசிட் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷனுங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி நான் அந்த ஒரு நாலு கிளாஸ்ல பாருங்க மானிட்டரி பாலிசியோ டைரக்டா பிசிக்கல் பாலிசியோ கொஷின் இல்லாம ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் பேப்பர் இருக்கான்னு பாருங்க கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகள்ல சொல்றேன் கட்டாயமா கொஷின் இருக்கும் சரிங்களா மானிட்டரி பாலிசி பிசிக்கல் பாலிசியில இருந்து கட்டாயமாக கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ இதுல மானிட்டரி பாலிசியோட அப்ஜெக்டிவ் பணவியல் கொள்கை ஆர்பிஐ கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஆர்பிஐ என்னென்னலாம் பண்ணலாம் பிரைஸ் ஸ்டேபிள் ஆக்க துடிக்கும் எக்கனாமிக் க்ரோத் அதை பொறுத்து தான் இருக்கு கரெக்டா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இன்டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி ஸோ பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கும் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இருக்கும் பட்ஜெட்டரி டெஃபிசிட்டை குறைக்கிறதோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் யாருடைய வேலை கவர்மெண்டோட வேலை இட் சிம்பிளி மீன்ஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபிசிக்கல் பாலிசி எதுக்கள் வரும் நிதி கொள்கையின் கீழ் வந்துடும் கரெக்டா ஸோ இது மட்டும் வராது ஆப்ஷன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் இதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டிருக்கணும் எலிமினேட் பண்ண கற்றுக்கோங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்குறாங்க அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் வச்சு கேட்குறாங்கன்னா சிம்பிளி ஆர்பிஐ கம் இதெல்லாம் வரும் பார்லிமெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிளாக கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் எதுக்கு வரும் இது எதுக்கு வரும் அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் பதிமூணு வித் ரெஃபரன்ஸ் டு நித்தி ஆயோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் கரெக்ட் நித்தி ஆயோ கருத்துப்படி கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியானது என்பதை கண்டுபிடிக்க டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அஜெண்டா ஆஃப் இந்தியா ப்ரொமோட்டிங் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவின் வளர்ச்சி நோக்கங்களை மாற்றுகை செய்வது வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துவது ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து அப்பயும் சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஆன்சர் அதே தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நித்தி ஆயோக பத்தி கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் டெவலப்மெண்ட் அஜெண்டா ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் ப்ரொமோட்டிங் க்ரோத் அண்ட் டெவலப் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக நித்தி ஆயோகன்றது வந்துதா என்றதை யோசிக்கிறோம் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் எது ஒன் மட்டுமா டூ மட்டுமா இல்லை ஒன் அண்ட் டூவா இல்லை ரெண்டுமே வராதா ஆன்சர் போட்டுக்கணும் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்துருக்காரு ஓ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது கண்டிப்பாக இருக்கு பேரில் அந்த நித்தி ஆயோக்ல டி டிரான்ஸ்ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா தான் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் நித்தி ஆயோக் கூட வேலை பட் ப்ரொமோட்டிங் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து அக்யூரேட்டாக வரல பட் டெவலப் பண்ணுற நோக்கி தான் இருக்கும் நித்தி ஆயோக் கூட வேலை பட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை ப்ரொமோட் பண்ணுறது டைரக்டாக அதோட ரெஃபரன்ஸு கீழே வராதனால இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் கொஷின் கரெக்டாக ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க பதிமூணுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் சரியா ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் அ க்ளோஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் பெருசு பார்க்க தான் ரொம்ப பெருசு அதுதான் பெருசு உள்ள ஆன்சர் புஷ்ஸு ஸோ கீழ்கண்டவற்றில் எது ஒன்று மூ
ஸோ ஓப்பன் எக்கனாமி மிக்ஸ்டு எக்கனாமி க்ளோஸ்டு எக்கனாமி அந்த மாதிரி ஸோ க்ளோஸ்டு எக்கனாமினா என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஒன் ஒன்லி ஒன் அண்ட் டூ டூ ஒன் த்ரீ இந்த இடத்துல டூ ஒன் த்ரீ அந்த ஆல் தி அபோவ் ஆர் கரெக்ட் ஸோ ஏதாவது ஒன்று தான் வரப்போகுது ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன்லி சரிங்களா அப்போ க்ளோஸ்ட் எக்கனாமினா என்ன அப்படின்னா எந்த நாட்டோடையும் ட்ரேடு வச்சுக்காம ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை நோக்கி அந்த நாட்டுக்கு தேவையானது அந்த நாட்டை உருவாக்கி கொண்டு எந்த நாட்டிடமும் வாணிபம் மேற்கொள்ளாத ஒரு பொருளாதாரத்தை பின்பற்றுகிற நாடு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மூடிய பொருளாதாரத்தை கொள்கையாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நாடாக கருதப்படும் கண்ட்ரி விச் இஸ் செட் டு பி க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி விச் டஸ் நாட் ட்ரேட் வித் எனி அதர் கண்ட்ரிஸ் ஸோ மற்ற எந்த நாடுகளுடையும் வாணிபமே செய்யாம ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது நம்மளா அந்த மாதிரிலாம் பண்ண இப்போதைக்கு பாசிபிள் கிடையாது ஸோ டஸ் நாட் ட்ரேட் வித் எனி அதர் கண்ட்ரிஸ் எந்த நாட்டுடையுமே வாணிபம் இல்லாமல் இருக்கிறதா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா க்ளோஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிக்ஸ்டு எக்கனாமி நேற்று ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஷின் பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா இதுவும் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்கு பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் ரூரல் வாட்டர் சப்ளையா ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராமா ரூரல் ரோட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமா அல்லது ரூரல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராமா ஊரக சுகாதார திட்டம் ஊரக சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஊரக குடிநீர் வசதி திட்டம் எல்லாமே ஊரக போட்டிருக்கேன் போட்டிருக்கணும் சரியா போட்டிருக்கணும் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் தான் அது கிராம சதக் யோஜனா அப்படின்றது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ தான் லான்ச் ஆச்சு எந்த வருஷம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தில் ரூரலோட ரோட் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக எல்லாமே ஊரக சம்மந்தப்பட்டது தான் பட் ஊரக சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் தான் என்னது அப்படின்னா கிராம் சதக் சதக் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரோட் ஸோ ரூரல் ரோட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஆப்ஷன் சி பதினஞ்சுக்கு ஆப்ஷன் சி போட்டிருந்தீங்கன்னா கரெக்ட் சரிங்களா ஸோ அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ அப்படின்றத சொல்லிடுங்க ஐ இன்னும் டூ டேஸ் தான் இருக்குது நம்ம கரெக்டாக மண்டே அன்னைக்கு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் கம்ப்ளீட்டாக மண்டே அன்னைக்கு இதை முடிச்சு விட்ருவோம் ஸோ தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நாளைக்கு சண்டே ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி ஈவினிங் எயிட்டுக்கு உங்களுக்கு சிஏ செஷன் இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் ஏப்ரல் அண்ட் மே ஏப்ரல் அண்ட் மேயை கம்பைல் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி சிஏ வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ தொடர்ந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த ரெண்டு நாள் முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒன் டே கேப்புக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஷெடியூல் உங்களுக்கு வந்துடும் அண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணி ரிவிஷன் கிளாஸ் வந்து தொடர்ந்து வரிசையாக கடகட கடன்னு வரும் ஸோ தொடர்ந்து பார்த்து பயன்பெறுங்க ஸோ டூ லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் நன்றி வணக்கம்